la facciatoia è questo affaccio appunto eh, dal nome che si trova nella parete ovest del Monte Cetona e che guarda l'amiata, guarda la dicofani e è questo, questa roccia strapiombo sul, su questa vallata che in teoria non ha nemmeno un vero nome perché la, la Val d'Orcia inizia da, dopo la dicofani, la Val di Paglia un po' a sud se vai in primavera è pieno di ginestre e di sulla, se vai in autunno ci sono campi dal verde alle variazioni di colore. È un posto in cui ci può fare l'aperitivo con gli amici, ma ci può andare anche co con la donna della tua vita, con i figli, con, con te stesso. E nonostante abbia girato per fortuna molti posti al mondo, da, al, dagli Stati Uniti al Sud America, alla Nuova Zelanda, a parecchi posti in Europa, è uno dei posti più belli del mondo e ce l'abbiamo a 3 km da qui, quindi merita, merita andarci e starci anche 10 minuti da solo, guardando sì. il panorama. Giacomo Baraldo. Professione? Più di una. Eh, laureato in enologia, quindi enologo, produttore, ma nato e cresciuto in un bar e ristorante, quindi all'occorrenza barista, cameriere o molte altre cose. Dove sei nato? Sono nato a Poggi Bonzi. Quando? Il 17 luglio 1986. Ah, io... Ho fatto l'università di viticoltura ed enologia a Perugia, quindi non sono andato come tanti, magari facendo l'università a 5-6 ore di macchina da qua. E dopo, dopo la laurea ho fatto qualche lavoretto qua, ma molto sia breve che non, non preso in maniera seria e poi ho iniziato a girare. Cioè, mi sono detto che se volevo fare quel, quel lavoro lì avrei dovuto comunque, data l'età, andare in giro a vedere posti nuovi, a conoscere persone nuove in primis e dopo chiaramente anche a, a imparare cose diverse eh, da altre parti, soprattutto magari in Francia dove lavo, lavoravo, eh, vai al lavoro e e non ci capisci nulla perché non parli francese, quindi almeno ho imparato il francese, lo parlo credo come l'inglese adesso. Dopo 5-6 anni di uh, anda a rianda, e quindi facendo uh, vendemmie, vendemmie chiaramente di lavoro in cantina, non di vendemmie a tagliare l'uva, in giro per il mondo ci ho avuto una un'offerta molto importante per trasferirmi in Borgogna, quindi dove ero già stato al lavoro due anni prima e quindi diciamo c'è stato lì un po' il lago della bilancia che mi ha, mi ha fatto pendere per tornare qua per un sacco di motivi, sia perché avevo piantato già una vigna anni prima, sia perché l'azienda nostra comunque è un'azienda sì, familiare, ma comunque strutturata, è bella e ha delle potenzialità immense. E quindi ho deciso di tornare alla base. Chiaramente eh, la voglia di andare via c'è sempre e ci vado quasi sempre, perché comunque c'è anche un piccolo progetto in Nuova Zelanda che è proprio sarà dietro l'angolo e, e che porta avanti tutti gli anni, quindi in teoria posso andare via quando voglio però la, la base è qua, i, i miei progetti sono qua, quindi diciamo dal 2016 più o meno, che sono quattro anni e mezzo, ho deciso di, di fissarmi qua, mettermi, mettermi fisso qua e progredire chiaramente in, in progetti sempre più importanti. Eh, le cose forse più ostiche Possono essere, sì, eh, gli inverni lunghi, perché comunque un inverno fatto a Roma o a Firenze non è l'inverno fatto a San Casciano, 
poi uno può, può dire che è più bello uno o l'altro no? eh, quindi se vieni a vivere qua ti devi mettere in testa che se fino a ottobre il tempo è bello dopo morti magari fino a Natale c'è poca gente così come dopo la Befana fino a Pasqua eh, c'è poca vita però lo devi mettere in conto così come se io vado a vivere a Roma e mi danno noia il traffico o il rumore eh, quindi non lo faccio Beh, sicuramente la famiglia, gli amici, insomma, la compagna o compagna che uno ci può avere, quindi eh, lo passi il lavoro, eh, assolutamente. Chiaramente devi metterti in testa che hai una vita settata con un, una cadenza diversa, con un tempo diverso. Però eh, cioè, vale la pena, sicuramente vale la pena. La qualità della vita credo che, insomma, invidiabile da, da tanti, soprattutto dagli amici miei che magari mi sono fatto un po' il giro del mondo da, dalla Nuova Zelanda alla Francia, agli Stati Uniti, cioè, tutte le persone che dopo anni sono venute qua a trovarmi mi hanno detto, ora ho capito perché magari sei, sei voluto tornare qua, all'inizio non avevo capito il perché, ora lo so, 